യാത്ര വേറിട്ടു ഞാൻ നയിച്ചു ദൈവമേ നിൻ പുകഴ്ചയ്ക്ക കർമ്മങ്ങളിൽ എന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്നെ മാത്രം നിനച്ച് ഈ ജീവിതം എത്ര ശ്രേഷ്ഠം ദൈവമേ എഞ്ചാലകം നിന്നിലേക്കായി തുറന്നിടുന്നു സുവർണജാലകം സുവർണജാലകം The Saint Thomas Christian Encyclopedia of India, Indian Church History Classics, Enniva Thuranna Gattunna, Vignana Swagarathinda Thirathun Nilkumbol, E Manishane Petti Vishmai Kya Nae Kaliyu. Ori Prasthanamu, Ori Sankham Iđutthu Gaaro, Yetadukkaan Madikkunna Bhagiradha Eknathinda Aalavum Parappun Ganda, Ori Thrishur Karan Christiani Uda Changurappu. ഒരാവേശം ഒരു വെല്ലുവിളി ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം പോലെ സാധിച്ചെടുത്ത ഈ സ്വപ്നങ്ങളെപ്പറ്റി തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടി സ്വയം വിരമിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രം സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഞാനൊരു ലെക്ചററായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സംസ്കാരത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലുണ്ട് പിന്നെ സംസ്കാരത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യൂമൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോളേജുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരവസരം അന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അതിൽ താല്പര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വലിയ കൾച്ചർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരികമായ സ്മാരകങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ കലാവസ്തുക്കളില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു അഭിപ്രായം പൊതുവെ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നാഷണൽ സെമിനാർ ചർച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്നൊരെണ്ണം നടന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ എഴുപത്തിയേഴ് ബിഷപ്പുമാർ തൃശ്ശൂർ ബിഷപ്പ് അന്നത്തെ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ ബിഷപ്പുമാരും അവിടെ പത്ത് ദിവസം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള അറുന്നൂറ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് മലബാർ സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആളുകളുടെ ഒപ്പ് വേണം അതിന് ഒപ്പൊക്കെ ആരൊക്കെയോ സമ്പാദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനത് അപ്പം അന്നിങ്ങനെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ടൈ എന്താ പറയുക ടൈപ്പ് റൈറ്ററൊക്കെ തൂക്കി നടക്കുന്ന കാലമായത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നോടിത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കുർബാനയൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ചെല്ലണം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഏഴ് മണിക്കാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് അത് പക്ഷേ ഒമ്പത് മണി വരെ ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചർച്ച അവസാനിച്ചില്ല ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ഡിന്നർ തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ഒരു പതിനൊന്നര മണി വരെ ചെന്നു അപ്പോഴാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അറുന്നൂറ് പേർക്കുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് കർമാരം കോളേജിലാണ് അത് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര മണിയായിട്ടും ഈ രാത്രി ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നര ആയിട്ടും ഈ ചർച്ച കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്ക് ഇനിയും ബ്ലാക്ക് കോഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടര മണിക്കാണ് ഈ ചർച്ച അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഈ എൻ്റെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴേ
എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ അറിവൊന്നും അന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അറിവുള്ള എല്ലാ ബിഷപ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു അത്ര വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയാകാവില്ല ഏതായാലും എനിക്കവർ തന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായ എൻ്റെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും വിവരക്കേടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര വിവരക്കേടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂരാണ് ഒരു ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അവിടെ പഴയ കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരണ രണ്ടണയാണ് അന്നത്തെ വില അത് ഞാൻ ഒരു ഡസനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കത്തോലിക്ക ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിലുണ്ട് ഒന്ന് കാഞ്ഞൂർ പള്ളിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എടപ്പള്ളി പള്ളിയെക്കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പള്ളികൾ വലിയൊരു പള്ളിയെക്കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പള്ളികളൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യം എൻ്റെ പള്ളിയാണെങ്കിലും ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പള്ളികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ശിലക ശിലാശില്പങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ള കുരിശ് അതിലുള്ള കൊത്തുപണികൾ മാമോദീസ തൊട്ടികൾ ഇതൊക്കെ കരിങ്കല്ലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൽ അങ്ങനെ ശില ദാരു ദന്ത ലോഹ നിർമ്മിതികൾ ധാരാളം പൊൻകുരിശുകൾ അവിടെ ഒരു ആനവിളക്കുണ്ട് കഞ്ഞട് ഇതൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ധാരാളം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷേ അല്പം മെച്ചമുള്ളതല്ലേ ഇത് എന്ന് എനിക്കൊരു ചിന്ത തുടങ്ങി മാത്രമല്ല പഴക്കത്തെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കലാവസ്തുക്കൾ പള്ളികളിലാണ് എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബുക്കിലിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും എഴുതി എഴുതി വരികയും പിന്നെ പല വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അറിവുള്ളവരെ വിളിച്ച് എഴുതിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അതൊരു പുസ്തകമാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നീട് ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വാളി എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത് നാല് വാളി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതും പോരാതെ വേണ്ടി പുതിയൊരു പുസ്തകം ഒരു സീരീസ് കൂടി തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ചർച്ചിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നസ്രാനീസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം കയ്യിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഈ കലയോടും കലാവസ്തുക്കളോടും സുകുമാര കലകളോടുമുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടും പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കും ഇതുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ നല്ലതല്ലേ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്നൊന്നും ഈ എൻസൈക്ലോപീഡിയ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആകപ്പാട് ഒരു പത്ത് പടം നമ്മളുടെ പള്ളികളെ കുറിച്ചിട്ടോ കലാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചോ ആകെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ടുള്ള സഭയാണെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആ വാളിത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് പടം അടിച്ചു മഡ്രാസിലാണെന്നൊക്കെ അന്ന് അടിക്കുന്നു പിന്നീടത്തെ വാളിങ്ങും എല്ലാം കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി ചില ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പടം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പടങ്ങൾ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ സഭയുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നതിന് ഉപയുക്തമാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇവിടെയല്ല വിദേശത്ത് ഇതിന് വലിയ പ്രചാരം കിട്ടി ഇന്നിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നാനൂറ് ലൈബ്രറികളിൽ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകമുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അടിച്ചാൽ അവിടെ ഏത് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാമെന്ന് അത് കാണാനും ഇപ്പോൾ സാധിക്കും മൺസുഞ്ഞോർന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും എന്നെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്ന ആർക്കും എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ സഭയിൽ വലിയൊരു ഇടപാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും മൺസുഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പേരുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഒരു വിതരണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു ആവശ്യമാണ് ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നൊരു വിചാരം ആളുകൾക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ആദ്യം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇതിന് കിട്ടി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിപ്പം ഒരു ഞാൻ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ചിന്തകൾ വരുന്ന കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു അത്ഭുതമായിട്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാരണം ഇന്ത്യയിലു
കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിലും മിക്കതിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് കാരണം അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് പിടിച്ചു കിട്ടി ഈ കാലം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കലാ സംസ്കാരം പിന്നെ കലാവസ്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ ധാരാളം പറയാനും അതിനെ കുറിച്ച് പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു സെമിനാറുകളിലും ഈ കലകളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഈവൻ നമ്മുടെ ചരിത്രമോ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ട് എന്നൊരു കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് കൊല്ലം എൺപത്തിനാല് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനവിടെ ആദ്യം ഡീൻ ഡീക്കൻസിനെയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിയോളജിയൻസിനായിട്ട് ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സെമിനാറുകളിലും വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ടും ഈ അടുത്ത കാലം വരച്ച് ഒരേ സ്ഥല ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഈ കോഴ്സാണ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ട് അത് പക്ഷേ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ടും ഉണ്ട് അതിലൂടെ വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ടും ഉണ്ട് പഴയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിനുള്ളിൽ ക്രൈസ്തവ പഴമയുടെ പോയ കാലം തിരയുന്ന പ്രൊഫസർ ജോർജ് മേനാച്ചേരി ജീവിത നിയോഗം പോലെയായിരുന്നു തന്റെ ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തത് സഭാചരിത്രത്തിലോ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലോ പാണ്ഡിത്യം അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത പ്രൊഫസർ ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസങ്ങളും ദൈവവിജ്ഞാനീയവും സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനായതിന് പിന്നിലെ പ്രേരണ തീർച്ചയായും ദൈവം തന്നെ ആയിരിക്കും ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീതം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ലൈബ്രറികൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും മ്യൂസിയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം അപ്പോൾ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച താമസിക്കുമ്പോഴും വേറെ ഒന്നും ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ യാത്രകളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിയംസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ റോമിൽ തന്നെ ഉരുപടി മ്യൂസിയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നെതർലൻഡ്സിൽ അതുപോലെ അമേരിക്കയിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് മിക്കവാറും മോഡൺ പിന്നെ ബെർലിൻ നല്ല മ്യൂസിയങ്ങളുണ്ട് അത് കത്തോലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവം മാത്രമായ കാര്യങ്ങളിലല്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ കുരിശുകളൊക്കെ ഈജിപ്റ്റിലെ ഒബലിസ്ക് പോലെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പല വളരെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഡാവിഞ്ചി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ധാരാളം കത്തോലിക്ക സഭ അത് വായിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ തമാശയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വായിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കലാവസ്തുക്കൾ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ലാസ് സപ്രോ മോണാലിസയോ അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റഫേലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കലാകാരന്മാരുടെ കലാവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു രൂപവും ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ സഭാചരിത്രം ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെമിനാരികളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരിഭ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ഈ ഡാവിഞ്ചി കോഡ് വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് അവർക്ക് നമ്മുടെ കലാവസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ആ പുസ്തകം വായിക്കരുത് ഈ പുസ്തകം വായിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വന്നാൽ അത് വായിക്കരുത് ഇത് വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് വായിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഡാവിഞ്ചി കോഡ് ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തിലത്തെ പിന്നെ പോട്ടറുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചിലവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആരും വായിക്കാതിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ പള്ളികളിൽ ക്രൈസ്തവർ വരുന്നതും അവരുടെ അതിനോടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ മാർപ്പാപ്പിയുടെ പറയേണ്ടതല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് വായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ശരിയായ ഒരു പ്രതിവിധി അതായിരിക്കും എന്നാൽ
ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പായുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വത്തിക്കാനിൽ പോയി കോൺക്ലേവ് കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മാർപ്പായോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞ ഏക ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രതിനിധി മലയാളിയായ ജോർജ് മേനാച്ചേരി ആയിരുന്നു എന്നത് നമുക്കേവർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നു ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകനല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വത്തിക്കാൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിയ ഏക പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ആ ഇലക്ഷനിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് ടൈം വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് വീക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് ലണ്ടൻ ടൈംസ് നമ്മളും അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മളെ എവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പ്രാവശ്യം പക്ഷേ നാലായിരത്തിലേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് മാർപ്പാപ്പ ഒരു ചെറിയ ഹാളിലാണ് ഈ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത് പത്രക്കാരെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ആദ്യം രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരെ പിന്നെ കർദ്ദിനാളന്മാരെ പിന്നെ പത്രക്കാർ അത് അതിലും ഒരു രണ്ട് വാക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ പോയപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പത്രക്കാർക്കൊരു ലോട്ടറി എടുക്കാനുണ്ട് അറുപത് പേർക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആളിൽ അറുപത് പേർക്ക് കോൺക്ലേവിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ കോൺക്ലേവ് കാണാം അത് നടക്കുന്ന എല്ലാം കാണാം മൈക്കിൾ ആഞ്ചലുണ്ട് സിസ്റ്റേൻ ചാപ്പലും കർദ്ദിനാളന്മാരുടെ കട്ടിലുകളും അന്നൊക്കെ ഫോൾഡിങ് ചെറിയ കട്ടിലുകളൊക്കെയാണ് കിടക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ കിടക്കാൻ വിഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കട്ടിലുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മാറി വേറെ കെട്ടിടം പണിതു ഇങ്ങോര് അതായത് ഈ മാർപ്പാപ്പ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ അറുപത് എണ്ണത്തിൽ നറുക്ക് കിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അത് സിസ്റ്റേൻ ചാപ്പലിലും ഒക്കെ പോയി അപ്പോൾ അതിൽ ആ സ്റ്റൗ ഉറപ്പിക്കുന്നതും അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് പിന്നെ കൽക്കരി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു കാരണം ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു അവസരം ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പല പുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ കാർഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഷൂസ് ഓഫ് ദ ഫിഷർമാൻ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ അഗണി ആൻഡ് ദ എക്സ്ട്രസി എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കോൺക്ലേവ് നേരിട്ട് കാണുന്നതിനൊരു അവസരം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അത് എനിക്കൊരു വലിയ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ എലക്ഷൻ്റെ അന്ന് എലക്ഷൻ്റെ തലേ ദിവസം വീണ്ടും ഒരു ലോട്ടറി പത്രക്കാർ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാല് പേർക്ക് ഈ മാർപ്പാപ്പ കോൺ ഈ കർദ്ദിനാൾമാർ കോൺക്ലേവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ അവർക്കൊരു കുർബാനയുണ്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം മാർപ്പാപ്പ ആയ ആളാണ് രാജ്സിംഗരാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ആ പ്രസംഗം അതുപോലെ അന്ന് ഒരാൾ ചെയ്തു ആ അത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നേരിട്ട് അവർ ഈ കോൺക്ലേവിൽ കയറുന്നത് പിന്നെ വാതിലടച്ചു പിന്നെ ആർക്കും പുറത്ത് കടന്നുകൂടാ പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അതിന് പതിനാല് കടക്കുമ്പോൾ പടം എടുക്കാൻ പതിനാല് പേർക്ക് ഇത് കിട്ടി അതിൽ ഒരെണ്ണം ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് ആ കാർഡുകളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടി അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പടം എടുക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എല്ലാ കടന്നാളുമാരും ഒപ്പം തന്നെയാണ് ആ പടം പാറക്കാട്ടിൽ തിരുമേനയുടെ ഒരു പടം എടുക്കണം പിക്കാച്ചിയുടെ ഒരു പടം എടുക്കണം ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ പിക്കാച്ചി ആദ്യം വന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം എടുത്തു പാറക്കാട്ടിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കുക എന്നാൽ കുർബാന അകത്ത് തുടങ്ങാൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം മറ്റവർക്ക് കാറിൽ നടുക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങി പോവാണ് അന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു സീറി അങ്ങോരാവുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോരുടെ കൂടെ പത്തൊമ്പത് ആളാണ് വന്നിരിക്കണം അതുപോലെ ബെനല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോരുടെ കൂടെ കുറവാണ് അവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും എടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഒന്നും അതിലില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾ നടന്ന് വരികയാണ് ഒരാൾ നടന്ന് മറ്റവർക്ക് കാറിലാണ് ഞാൻ നടന്ന് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വളരെ തല കുനിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാലും ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറക്കാട്ടിലോട്ട്
അപ്പോൾ ഇത് ഇതറിയാണ്ടാണെങ്കിലും ഒരു പടം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കറോൾ പോയിറ്റീവയാണ് പോളണ്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് മാത്രം പറഞ്ഞത് ചരിത്രവും സംസ്കാരവും സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴും കലാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതുപോലെ പെരുന്നാളുകൾ ആ പെരുന്നാളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പൂരത്തിന് ആളുകൾ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കൊടകളൊക്കെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ശക്തൻ നമ്പരാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുട കാണിച്ചത് പള്ളികളിൽ ഒരായിരം കൊല്ലത്തിലും മുമ്പായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കൊടകളുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുടകളൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വലിയ കുടമാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാരം കേരള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരുടെ സംസ്കാരമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അതിന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ വഴക്കമുള്ള ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ സംസ്കാരമാണ് എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഷയം അതോടുകൂടി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ് സാഹചര്യം ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലാണ് പഠിക്ക പഠിച്ചിരുന്നത് അത് കാട്ടൂരാണ് അവിടെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അവിടെ ആയുർവേദം മാത്രമല്ല കേരളീയ കലകൾ ആയുർവേദം അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന അമ്മി ഇത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അമ്മിയാണ് കാലിപ്പ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ അൾത്താരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാല് അമ്മി കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അൾത്താരെയൊക്കെ ഇട്ട് ഈ കരിങ്കല്ലിലുള്ള അമ്മി ഓരൽ കൂന്താണി ഒക്കെ വെച്ച് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഈ അമ്മികൾ ആവശ്യം ഇതിന് മാത്രമാണ് അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് അരയ്ക്കുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ആ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദ എൻസൈക്ലോപടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് തുടങ്ങി ഏഴ് വോളിയത്തിൽ അതിപ്പോഴും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഈ ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ വിഷമമുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അഥവാ കഷ്ടി എഴുതാമെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര അവരൊക്കെ അവരവരുടെ ഭാഷകളിലാണ് എഴുതി അയക്കുന്നത് അതും വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത യാതിലാണ് അവരുടെ ഭാഷ അറിയുന്നവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ തർജ്ജമ ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് വിജയിച്ചില്ല എങ്കിലും ആ സ്വപ്നം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി ദൈവം തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വാളിയെങ്കിലും ഏഴ് വാളിയാണ് അതിന് ഉള്ളത് രണ്ട് വാളിയെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് കൊണ്ടുവരും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് കലാസദന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂമാൻ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കേരള ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ആർക്കിയോളജി ബോർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് രൂപത പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ എന്നിവയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ സേവകൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചറൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ചരിത്രത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത കിഴക്കിന്റെ ശബ്ദമായി കേരള ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായി ജനിച്ചു വളർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ നേര് ചികയുന്ന പഴമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ പ്രൊഫസർക്ക് വിശ്രമം ഇനിയും അകലെയാണ്